হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন এই সময়টাতে বাজারে তাজা মটরশুটি বা কড়াইশুটি পাওয়া যায় তাই আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি কড়াইশুটির কচুরি তৈরি রেসিপি চলুন দেখে নিয়ে এর প্রস্তুত প্রণালী এর জন্য আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপে 1 কাপ পরিমাণ কড়াইশুটি নিয়েছি এই কড়াইশুটিটাকে আমি ফুটন্ত পানির মধ্যে দিয়ে 2 মিনিটের জন্য সিদ্ধ করে নিয়েছি তারপর এর মধ্যে যে বাড়তি পানিটা ছিল সেটা ছেঁকে ফেলে দিয়েছি এবার একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারের মধ্যে কড়াইশুটিগুলো নিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে মটরশুটিটা অল্প পরিমাণে দিয়ে তারপর এটাকে গ্রাইন্ড করে নিতে হবে একসাথে কিন্তু অনেকগুলো দেয়া যাবে না আর যদি প্রয়োজন হয় পানি অ্যাড করতে হবে হালকা একটু গ্রাইন্ড করার পর আমি এর মধ্যে কিছু পানি অ্যাড করে দেব পানিটা কিন্তু অল্প পরিমাণে দিতে হবে একসাথে যদি বেশি পরিমাণে দেন তাহলে এটা খুব বেশি পাতলা হয়ে যাবে এভাবে মোট তিনবারে অল্প অল্প করে মটরশুটি গ্রাইন্ডার জারের মধ্যে দিয়ে এবং সাথে কিছু পানি অ্যাড করে আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এবার মিক্সার জারের মধ্যে দিয়ে দেব ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি দুইটা কাঁচা মরিচ আর দিয়ে দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ মৌরি এটাকে অনেকে মিষ্টি জিরাও বলে থাকে এবারে সবগুলোকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব আপনার চাইলে এটা পাটায়ও বেটে নিতে পারেন ভালো করে ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে ধনিয়া পাতার এই মিশ্রণটাকেও মটরশুটির পেস্টের সাথে মিশিয়ে নেব আপনারা চাইলে মটরশুটি ব্লেন্ড করার সময়ও এগুলো একসাথে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন চুলে একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হওয়ার পর এর মধ্যে এক চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে এটাকে হালকা একটু ভেজে নেব এখন আগে থেকে ব্লেন্ড করে রাখা মটরশুটি ও ধনিয়া পাতার মিশ্রণটা এর মধ্যে দিয়ে দেব মটরশুটির পেস্টটাকে এবার আদা বাটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব এবার দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরের গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ আর দিয়ে দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া আপনার ঝালটা টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন এবার সবগুলো উপাদানকে একসাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব চুলা রাস মিডিয়ামে রেখে এই মিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ পানিটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে নাড়তে হবে এক পর্যায়ে দেখবেন মিশ্রণ থেকে পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে এবং এটা ফ্যান থেকে ছেড়ে ছেড়ে আসছে এ পর্যায়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব এবার এটাকে চুলা থেকে নামি একটা প্লেটে তুলে রাখব এবং ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এর মাঝে আমরা কচুরির জন্য ডো তৈরি করে নেব ডো তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের তিন কাপ পরিমাণ ময়দা আপনার ছেলে আটা এবং ময়দা দুটে মিশিয়েও তৈরি করতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ লবণ লবণ দিয়ে ময়দার সাথে লবণটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব এবার দিয়ে দেব তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তেল তেল দিয়ে তেলটাকেও ময়দার সাথে ডোলে ডোলে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে যেন তেলটা সম্পূর্ণ ময়দার গায়ে লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তেল মাখানো হয়ে গেলে অল্প অল্প করে কুসুম গরম পানি দিয়ে একটা নরম ডো তৈরি করে নেব অল্প অল্প করে পানি দিয়ে আমি ডোটা মথে নিয়েছি এ ডোটা একটু নরম হবে এবারে ডোটাকে ঢেকে রেখে দেব তিরিশ মিনিটের জন্য ফিরে আসছি তিরিশ মিনিট পর এর মাঝে কচুরি তৈরির জন্য স্টাফিংটাও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এখন স্টাফিং থেকে ছোট ছোট কিছু অংশ নিয়ে আমি এটাকে গোল বলে শেপে তৈরি করে নেব একইভাবে আমি সবগুলো বল তৈরি করে নিয়েছি এভাবে তৈরি করে রাখলে কচুরি তৈরি করতে অনেক সুবিধা হয় এখন ডো থেকে ছোট একটা অংশ নিয়ে সেটাকেও গোল বলে শেপে তৈরি করে নেব এবং বাকি ডোটাকে ঢেকে রাখব এবারে বলটাকে দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে একটু বড় করে নিতে হবে স্টাফিং দিয়ে আমরা যে বলগুলো তৈরি করেছিলাম এবার সেখান থেকে একটা বল এর মাঝখানে দিয়ে চার দিক থেকে মুখটা ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে
যে পিঁড়িতে বা সারফেসে আমি পুরিগুলো বেলব সেখানে হালকা একটু তেল মাখিয়ে নেব এবং বেলনিতেও সামান্য একটু তেল মাখিয়ে নেব আমরা যেভাবে পুরি তৈরি করে থাকি এবার সেভাবে এটাকেও বেলে নিতে হবে বেলার সময় কিন্তু খুব বেশি জোরে ফ্রেস করা যাবে না তাহলে কিন্তু ভিতর থেকে পুরটা বের হয়ে যেতে পারে পুরিটা কিন্তু খুব বেশি পাতলা করে বেলা যাবে না তাহলে এটা তেলে দেওয়ার পর ফুলবে না এভাবে করে আমরা সবগুলো তৈরি করে নেব কচুরিগুলো ভাজার জন্য একটা কড়াইয়ে তেল দিয়ে মিডিয়াম আছে চুলায় বসিয়ে দিয়েছি তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে বেলে নেওয়া কচুরিটা দিয়ে দিলাম এবার চার পাশ থেকে গরম তেলের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে এবং হালকা হাতে এটাকে একটু তেলের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে তাহলে দেখবেন এটা খুব ভালো করে ফুলে উঠবে চুলা আঁচ লো মিডিয়ামে রেখে এভাবে দুই ফিট উল্টে ফাল্টে দিয়ে কচুরিটাকে ভালো করে ভেজে নেব সেমভাবে আমি সবগুলো কচুরি তৈরি করে ভেজে নেব সবগুলো কচুরি ভাজা হয়ে গিয়েছে আপনারা কচুরিটাকে আলুর দমের সাথেও পরিবেশন করতে পারেন আলুর দম কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটার রেসিপি আমার চ্যানেলে দেয়া আছে যদি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে এবং এরকম আরও নতুন নতুন রেসিপি পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন রেসিপিগুলোতে লাইক ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং রেসিপি সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন